。眼看着郎红军满面羞愧的样子，叶晨对他的印象又有了些许改观。原本以为他不过就是个一心贪图荣华富贵的利己主义者，但现在看看，此人心中倒还是有些良知。而郎红军自己。这么些年，并没有对谁说过这些掏心窝子的话。他也并非真的认为自己与叶晨有多么大的缘分，能让自己说出心中隐藏最深的肺腑之言。他只是将这些话藏在心里太久，一直不吐不快，只不过没找到一个合适的倾诉对象。于是，叶晨安慰他道：“祖国对自己的孩子始终还是包容的。”这么多年，这么多像你一样的人回去，祖国一直是敞开怀抱。对祖国来说，不断输送人才出来深造，并不是追求每一个人都能够在学成之后回去报效祖国，而是只要送出来的这些人里，总有一部分人愿意回去，那这件事便值得去做。至于中间流失的那部分，不过就是正常的折损罢了。顿了顿，叶晨又道：“这就好像用泡沫箱运一块冰，无论你把冰裹得多严实，它在运输的途中一定会化掉一部分。但那不要紧，对运冰的人来说，只要到达目的地的时候，还有冰能剩下，那这些努力就是有实际意义的。”郎红军微微一怔，旋即轻轻点了点头，口中念叨道：“其实我们当年……”就是被西方花花绿绿的世界吸引了，总觉得这里舞台更大，更能好好的发挥自己。其实我们也并没有真忘记祖国，只是大家心里都憋着一股劲。如果混得好了，就回去百倍、千倍、万倍的报效祖国。只是总有一些人像我一样，虽然当年心高气傲，但逐渐也就泯然众人矣了。说到这里，郎红军噙着泪道。我是真想报效祖国啊，可是我他妈的现在连自己的老妈都养活不了，她七十多岁了，还要在中餐馆打工赚钱，补贴家用。我读了那么多年书，学了那么多的技术，写了那么多的代码，到头来竟然要靠做海员养家糊口，你说我怎么有脸回国？叶晨问他：“你了解海员的工作吗？”郎红军摇了摇头，道：“我只知道大概的工作流程，但不懂具体的工作方法。大概就是在船上打个杂吧。毕竟初来乍到，还是以学习为主。这工作应该最要就是辛苦一些。一年半载的不能着家。”叶晨又问：“那你觉得自己适合做海员吗？”郎红军再次摇了摇头，说实话。我是做通信技术的，你要问我货轮如何定位，如果避障，如何通过卫星与陆地联系，我倒是能说出个一二三来。可你让我当海员，我真是一头雾水。我连轮船的基本构造都不清楚，我甚至不知道自己上了船之后会不会运船。说着，郎红军感慨道：“可是没办法啊，为了生活。”叶晨与郎红军聊了许久，也知道了关于郎红军的更多过去。郎红军以前算是一个天才少年，别人刚拿到高中课本的时候，他就已经考上了重点大学；而别人正准备高考的时候就，就他就已经作为公派留学生出国留学了。当时他们那些年轻人。在来美国之前，就抱着一颗不甘平凡的心。那个时候，恰逢硅谷飞速发展、互联网改变世界的黄金时期，郎红军看到与他一样同在美国留学的张朝阳回国创立了搜狐，也看到了一样在美留学的李彦宏回国会创立了百度。他也看到了许多留在美国发展的学长学姐。在互联网爆炸式发展的过程中，一个个陡然而富，有的成为上市公司总裁，身价过亿美金，而有的则作为企业合伙人，在那斯达克敲钟，一夜之间身价几千万美元。他也看到了许多学金融的学长学姐，在毕业之后进入华尔街投行，一毕业就拿上了数十万甚至上百万的高薪。更牛的是。
他们一个个都手握千万甚至过亿的风投基金，有时候一顿饭的功夫就能决定几百万美金以上的投资项目，风光无两。而后，他还看到不少杰出的学长学姐拿着美国风险投资的资本，回国投资了一大批日后在国内名气极大的明星企业，不但帮助那些企业成为世界顶尖。还帮助自己所在的投行赚到了巨额的利润，而他们自己也都一个个名利双收，有的甚至被奉为最牛投资人，楚书立传，扬名立万。这些所见所闻都深深刺激着郎红军，他不想按部就班的在美国读完书之后回去做一个国企员工或者公务员，他也想和那些人一样，成为人上人。然后再以人上人的身份，风光地回到国内，创立一家伟大的企业，亦或者投资一群伟大的企业。可是，任何一个行业留给顶尖人才的通道都非常狭窄。这么多年来，几百万本就是精英级别的留学生，真正能做到成为人上人的，连几百个都没有。因为任何时代。早就一个顶尖人才都要具备天时地利人和，绝非一个人努力了就一定能够攀上顶峰。郎红军便是如此，他怀揣着梦想留在了美国，但现实却不断向他挥舞着大棒。留美的前几年，他还心存理想，可没过多久，他就开始为生计奔波，逐渐趋于平凡。随着郎红军与叶晨聊得多了。随着他越来越多的吐露心声，他整个人也不知从什么时候开始变得泪流满面。眼看飞机快要降落，叶晨递给他一张纸巾，开口道：“老哥，墨西哥不适合你，等飞机落地就买张机票回去吧。”郎红军摇头道：“回去做什么呢？老婆孩子还等着我养活，家里的车已经卖了，再这么下去就得卖房了。”说着，他一脸坚定地说道：“做海员一年能赚大几万美元，就能解决家里的经济问题了，所以我一定得咬牙坚持下去。”见他表情坚毅，叶晨忽然觉得自己之前的计划似乎要做些调整了。他原本打算让万隆店的人把郎红军提前劫走，先找个地方关起来，等自己把整件事都调查清楚。把梅玉珍和他背后的人连根拔起之后，再放郎红军自由。到时候他想去哪，想做什么，跟自己就没关系了。自己毕竟有可能是救了他一命，这已经算得上是他的造化。可现在的叶晨忽然发现，面对这个对生活近乎绝望，又试图在绝境中挣扎的中年人来说，这么做只是断了他眼下。对生活燃起的那么一丁点希望。当他虚惊一场后回到美国，他的老母亲还要继续在餐厅打工，而他的老婆孩子生活依旧没有着落，甚至他们遮风挡雨的房子恐怕都要被银行收回去。所以，与其这样，倒不如把郎红军带着，无论前方有什么在等着他，都让他去亲身经历一番，或许。在这一切尘埃落定之后，这番经历能让这个迷茫又可怜的中年男人重新找回来时的路。